अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें धन्यवाद फ्रेंड्स तो हम पोटेंशियोमीटर डिस्कस करेंगे क्योंकि पोटेंशियोमीटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी एक फ्रेंड ने मुझे बहुत बार बोला पोटेंशियोमीटर के लिए लेकिन मैं बार बार भूल जाता था ठीक है तो उनको सॉरी तो मैं अभी आपको पोटेंशियोमीटर बता रहा हूँ उससे पहले एक चीज़ मैं बोल दूँ यदि आपको राइटिंग छोटा दिखता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं जूम करूँ थोड़ा सा लेकिन वो थोड़ा दिक्कत होता है वो कैमरा अच्छा नहीं है इसलिए यदि कोई भी यदि ज़्यादा दिक्कत हो रहा हो तो जरूर बोलिएगा ठीक है यदि काम चलने लायक है तो आप एडजस्ट कीजिए तो आइए डिस्कस करते हैं पोटेंशियोमीटर तो पोटेंशियोमीटर के ऊपर एक बेसिक सर्किट देख लें ये जो ऊपर वाला सर्किट है जिसमें एक सेल लगा है इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रजिस्टर यानी कि और और ये जो ये जो दिख रहा है ये एल इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर ये इंपॉर्टेंट है जो कंप्लीट एल लेंथ दिख रहा है ये है पोटेंशियोमीटर वायर ये प्राइमरी सर्किट हुआ फिर सेकेंडरी सर्किट है जिसमें कि एक एक बैटरी लगा हो सकता है दो लगा हो सकता है तीन लगा हो सकता है चार लगा हो सकता है बहुत सारे हो सकते हैं ठीक है ऐसा कोई जरूरी नहीं है तो ये सेकेंडरी सर्किट में आते हैं ठीक है हम इन पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनसे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ वो नीट में आए हुए हैं या बी में जो पहले बी का एग्जाम होता है उसमें आया हुआ ठीक है तो मैं डिस्कस करूँगा उससे पहले एक जनरल थ्योरी ले लूँ एक और आता पोटेंशियल ग्रेडियंट ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है पहला पॉइंट तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं ग्रेडियंट कहीं भी आता तो एक ही चीज़ होता है जिस चीज़ का ग्रेडियंट पूछे उस चीज़ को लेंथ के साथ उसके डिस्टेंस के साथ डिवाइड कर देना पूछा जा रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट ठीक है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या करेंगे हम पोटेंशियल अपॉन लेंथ ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली ये जो वायर दिख रहा है ना आपको ये वाला ये इसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर वायर ये वायर इसको क्या बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर इस पोटेंशियोमीटर वायर पर यदि मान लीजिए इस पोटेंशियोमीटर वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा आर इस पोटेंशियोमीटर से करंट फ्लो करेगा आई तो इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस आर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है वो आई है तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा आई इंटू आर आई इंटू आर और ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये पूरे पोटेंस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर है वायर पर और मुझे उसका पोटेंशियल ग्रेडिंग निकालना तो क्या करेंगे इस वोल्टेज को इस पूरे लेंथ एल लेंथ है तो एल लेंथ से मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पर बात समझ में आ रहा है तो वही मैंने किया एल लेंथ से डिवाइड कर दिया तो क्या निकल गया पोटेंशियल ग्रेडिंग निकल गया पहला बात तो ये दूसरा पार्ट यदि मान लीजिए हम अपोटेंसोमीटर का काम क्या करते हैं वोल्टेज बैलेंस करते हैं यदि मान लीजिए ये पहला जो ईवन है ये पहला सेल हम यहाँ से इसको कनेक्ट किए पॉइंट वन पर कनेक्ट कर रहे हैं ठीक है और ये ईवन मान लीजिए बैलेंस हो रहा है एलवन लेंथ पर फिर इस ईवन को हटाए हम फिर इस पॉइंट को हम ई से कनेक्ट किए ये बैलेंस हो रहा है आपके एल लेंथ पर ठीक है वेन ईवन इज़ बैलेंस्ड अच्छा इवन वोल्टेज को क्या कर रहा है ये पोटेंसीोमीटर वायर इतना एलवन लेंथ का बैलेंस कर ले रहा होगा यानी कि ये जो इवन है अपना इवन है वो किसके बराबर होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है उसके बराबर होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज मतलब हम निकाल चुके हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको के से डिनोट करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर पर जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और ये एलवन लेंथ है तो क्या कर देंगे हम के इंटू फिर ई को बैलेंस कर रहे हैं पर तो क्या कर देंगे ई टू इजकल टू के इंटू एल टू बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले समझिए पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था के क्या है इस पोटेंशियोमीटर वायर पर पर यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो है के अब चूंकि पर यूनिट लेंथ में के है तो एल वन लेंथ में कितना होगा के एल वन एल टू लेंथ में कितना होगा के एल टू ठीक है फिर हम क्या कर दिए ई वन अपॉन ई टू को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना एल वन अपॉन एल टू ठीक है यानी कि पोटेंशियल जो बैलेंस होता है डायरेक्टली पोर्सनल टू लेंथ होगा फिर आता है एक क्वेश्चन इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल फॉर सेकेंडरी सर्किट सेकेंडरी सर्किट में मान लीजिए हम इसको हटाते हैं ठीक है क्या कर रहे हैं इसके इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है ठीक है इसके साथ उस इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे वो इंपॉर्टेंट होता है तो उसके लिए आपको एक फॉलो फॉर्मूला याद कीजिए मैं क्वेश्चन बताऊँ कैसे फाइंड करना क्वेश्चन जो फॉर्मूला क्या है आर निकालना तो क्या करना बड़े वाला लेंथ अपॉन माइनस बड़ा वाला लेंथ माइनस छोटा वाला अपॉन छोटा वाला ये ऐसे याद रखना आपको बड़ा वाला माइनस छोटा वाला अपॉन छोटा वाला इन टू ये आर क्या मैं बताऊँगा अभी ये सेकेंडरी सर्किट के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस लगाने का फॉर्मूला है तो हमारे पास तीन कंसेप्ट है छोटे छोटे वो आप याद रखना जिसके एक फॉर्मूला याद रखना इसका मैं कंसेप्ट नहीं बताऊँगा काफ़ी टाइम लग जाएगा आपका तो आप ट्रिक्स याद रखिए इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बड़ा वाला माइनस छोटा वाला अपॉन छोटा वाला इन कैपिटल आर ठीक है आइए आप क्वेश्चन पर आते हैं इसको डिलीट करते हैं ठीक है तो देखते हैं क्वेश्चन तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है अपने को पोटेंशियोमीटर ऑफ
एट लेंथ एल या नोट ई एम एफ मान लीजिए अनोन ई एम एफ ई है ये जिसको बैलेंस कर रहे हैं हम लोग एट लेंथ एल और पोटेंशियोमीटर वायर ठीक है और जो अनोन ई एम एफ ई दिया है उसका रेजिस्टेंस का बात नहीं कर रहा है क्वेश्चन में तो रेजिस्टेंस हम लोग जीरो मान लेंगे ठीक है फिर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था इसको भी हम जीरो मान लेंगे ये रेजिस्टेंस नहीं है मेरे पास तो मेरे पास सर्किट क्या बन गया इसको हटा दीजिए तो सर्किट क्या बन गया अपने पास मेरे पास ऐसा कुछ सर्किट बन गया ठीक है इसको डायरेक्ट बैलेंस करना है हमको तो पहले क्या करना है हमको ऐसे क्वेश्चंस में पहले आपको के निकालना है ठीक है के क्या होता था पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप ऑन होल पोटेंशियोमीटर वायर अपॉन टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर टोटल लेंथ कितना एल अभी वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे हम वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए पता होना चाहिए हमको मैं भी बताया इस वायर में कितना करेंट जा रहा है इन इस वायर का रजिस्टेंस वायर का रजिस्टेंस कितना दिया स्मॉल आर तो मल्टीप्लाई कर दिया अब इस इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है वो कैसे निकलेगा तो देखिए इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है ये निकालने के लिए आपको सिर्फ प्राइमरी सर्किट का यूज करना है ध्यान रखें आप सेकेंडरी सर्किट में नहीं जाएगा इसमें जो करंट निकालना है पोटेंशियोमीटर वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसमें सिर्फ आपको प्राइमरी सर्किट का दिया हुआ डाटा यूज करना है क्यों सेकेंडरी सर्किट जो ईवन है वो बैलेंस हो चुका है इससे करंट नहीं फ्लो करेगा आप बात समझ आ रहा है मेरा तो इसमें आप करंट कैसे निकालेगा देखिएगा करंट निकालने का फॉर्मला क्या होता है वी अपॉन आर कहाँ से लाए हम यही वी इजकल टू आई आर से ओम स्लो से आई इजकल टू वी क्या है ई ठीक है अपॉन आर क्या है एक ये आर है और इसका जो पूरा आर है वो ये आर क्वेश्चन में आर वन दिया है ठीक है तो ये आर वन प्लस ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसका भी तो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया है आर तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया आर प्लस आर वन तो ऐसे निकालना है मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा टफ है लेकिन कोशिश कीजिए आप ठीक है तो मेरे पास आई निकल गया आई निकल गया तो वी कितना हो जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर वन स्मॉल आर ये मेरे पास वी आ गया तो के निकल जाएगा मेरा के कितना आ जाएगा ई आर अपॉन आर प्लस आर वन अपॉन एल ये यानी कि ई आर अपॉन आर प्लस आर वन ठीक है अपॉन एल ऐसे ही रहने देते इसको हम ये के आ गया अपने पास अब क्या पूछ क्या बोल रहा है एन अन नोन ई एम एफ ई इज बैलेंस एट लेंथ एल तो लेंथ एल पर बैलेंस हुआ होगा यानी कि ये जो ईवन है ये किसके बराबर होना चाहिए के इन टू के इन टू लेंथ कितना दिया एल इसके बराबर होना चाहिए ठीक है तो हम ई वन इक्वल क्या के जब क्या लिखते हैं ई आर अपॉन आर प्लस आर वन अपॉन एल इन टू एल यहाँ से आपको ई का वैल्यू निकल के आ जाएगा ठीक है जो निकालना है आपको यहाँ पर कुछ ई नोट रख लीजिएगा ई नोट दिया गया है तो यहाँ पर आप ई नोट ई नोट कर लीजिएगा कन्फ्यूजन नहीं हो आपको ठीक है यहाँ पर भी ई नोट कर लीजिए बात समझ आया तो मेरे पास ये जो अनोन ई है ई उसका वैल्यू निकल के आएगा ये आ जाएगा तो बात समझ में आया कैसे पोटेंशियल ग्रेडियन निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट है ठीक है कैसे कैलकुलेट किया पोटेंशियल ग्रेडियन निकालते समय ध्यान रखना आपको इसका ई से मतलब नहीं है बस इस इस प्राइमरी सर्किट में जो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस करना तो करंट निकलेगा वहाँ से आप निकाल सकते हैं पोटेंशियोमीटर पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा और ये जो रेजिस्टेंस ध्यान रखना है ये जो रेजिस्टेंस आप रख रहे हैं वो सिर्फ पोटेंशियोमीटर का ही रखना है क्योंकि क्योंकि हम पोटेंशियोमीटर पर ही वोल्टेज ग्रेडियन निकाल रहे हैं और और अदर रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करना है जब ये निकाल रहे हैं तो लेकिन जब करंट निकाल रहे हैं तो करंट तो पूरे सर्किट से डिटरमाइन होकर आएगा ना तो करंट में आपको पूरे रजिस्टेंस से डिवाइड करना है ये दोनों डिफ्रेंस ध्यान रखिएगा क्योंकि इनमें काफ़ी लोग गलती कर देते हैं अब आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पर सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है इन पोटेंशियोमीटर द बैलेंसिंग विथ अ सेल इज एट 240 सेंटीमीटर वही है एक सेल को बैलेंस कर रहे हैं तो पहला जो लेंथ आ रहा है वो 240 सेंटीमीटर है ऑन सेंटिंग द सेल विथ रेजिस्टेंस 2 ओम आप क्या कर दिए इसी इस सेल को दो ओम रेजिस्टेंस के साथ सेंट कर दिया सेंट मतलब पैरल में एक रेजिस्टेंस लगाना सेंटिंग मतलब क्या होता है पैरल में एक रेजिस्टेंस लगाना अब जो बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है वो एक मीटर यानी कि अब जो ये हो रहा है ये मान लीजिए अब यहाँ चला गया पहले यहाँ था ठीक है तो पहले अच्छा 120 सॉरी सॉरी 120 सौ बीस हो गया मतलब यहाँ आ गया मान लीजिए ठीक है तो L1 कितना था अपने पास 240 L2 कितना हो गया बाद में L2 हो गया 120 ठीक है फिर पूछ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल अभी आपको याद आना चाहिए मैंने अभी बोला इंटरनल रेजिस्टेंस जब भी निकालना हो सेल का तो इस सेल के पास कुछ इंटरनल रजिस्टेंस है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो इंटरनल रजिस्टेंस जब भी निकालना होगा सेल का तो एक ही फॉर्मूला अपना बड़े बड़ा वाला माइनस छोटा वाला अपॉन छोटा इनटू जो रेजिस्टेंस हम लगाएं सेंटिंग में जहाँ भी ये बड़ा वाला लेंथ कितना अपने पास 240 छोटा वाला 120 छोटा वाला 120 कितना रेजिस्टेंस लगाएं हम लोग टू तो ये आपका स्मॉल आर निकल के आ जाएगा ठीक है ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ सेल निकालना हो
मतलब एक अनलोन ई है जिसका बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है सिक्सटी सेंटीमीटर एक थ्री वोल्ट का बैटरी है उसका बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है फोर्टी सेंटीमीटर तो बोल रहा है कि इस ई का वैल्यू निकालिए तो मैंने अभी एक डिवेशन किया था वहाँ से ई डायरेक्टली पर्सनल टू एल होता है यानी कि ई ई क्या ई क्या होता है ई इजकल टू के एल अभी मैंने किया था वहाँ से ई वन अपॉन ई टू इजकल टू आया था एल वन अपॉन एल टू तो आपके सामने ये तीन डाटा दिए गए हैं एक डाटा आपको निकालना है सिंपल ठीक है तो ये पोटेंशियल मीटर कुछ क्वेश्चन से जो नीट में आते रहते हैं तो आप इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए आप कंसेप्शन में आया होगा मेरा ऐसा ऐसा कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग बेस्ट ऑफ लक